ഹായ് സുനോസ് ബയോസ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ സുവോളജിയിലെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വാൽവ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഇ സി ജി വേരിയസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഓർ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ രൂപത്തിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എ ഡബിൾ ലയേഡ് മെമ്പ്രീനസ് ബാഗ് ദാറ്റ് കവേഴ്സ് ദ ഹാർട്ട് ഈസ് ഡാഷ് പെരിക്കാർഡിയം ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇരട്ട സ്ഥലത്താൽ നിർമ്മിച്ച സഞ്ചി പോലുള്ള ആവരണമുണ്ട് ഇരട്ട സ്ഥലങ്ങളുള്ള പെരിക്കാർഡിയം എന്ന സഞ്ചി കൊണ്ടാണ് ഹൃദയം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പെരിക്കാർഡിയം പെരിക്കാർഡിയം എൻക്ലോസസ് പെരിക്കാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഹാർട്ട് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്ക് ഹൃദയം ഇരട്ട സ്ഥലങ്ങളുള്ള പെരിക്കാർഡിയം എന്ന സഞ്ചിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ദ്രാവകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിനെ പെരിക്കാർഡിയൽ ദ്രവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ പെരിക്കാർഡിയൽ ദ്രവം ഹൃദയത്തെ പുറമേ നിന്നുള്ള ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ വാൽവ് ദാറ്റ് ഗാഡ്സ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ലെഫ്റ്റ് എട്രിയം ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻറ്റുക്കൾ ആൻസർ ഈസ് ബൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് ഓർ മിറ്റർൽ വാൽവ് ഇടത്തെ ഏട്രിയത്തിനും ഇടത്തെ വെൻറ്റുക്കളിനും ഇടയിലുള്ള സുഷിരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് രണ്ട് പേശി നിർമ്മിത അടപ്പുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ദ്വിദള വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ മിറ്റർൽ വാൽവ് എന്നും വിളിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ നെയിം ദ വാൽവ് ദാറ്റ് ഗാഡ്സ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ റൈറ്റ് ഏട്രിയം ആൻഡ് റൈറ്റ് വെൻറ്റുക്കൾ ആൻസർ ഈസ് ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് വലത്തെ ഏട്രിയത്തിനും വലത്തെ വെൻറ്റുക്കളിനും ഇടയിലുള്ള സുഷിരം അടയുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ത്രിദള വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൽവിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ ക്യാൻ വി സി സെമി ലൂണാർ വാൽവ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ത്രീ സെമി ലൂണാർ വാൽവ്സ് ഗാഡ്സ് ദ ഓപ്പണിംഗ്സ് ഓഫ് പൾമണറി ആർട്ടറി ആൻഡ് അയോട്ട വലത് വെൻട്രിക്കൽ തുറക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ ധമനിയിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്കാണ് അതുപോലെ ഇടത് വെൻട്രിക്കൽ തുറക്കുന്നത് മഹാധമനിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയോട്ടയിലേക്കാണ് ഇവ തുറക്കുന്ന സുഷിരങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാൽവുകളെ അർദ്ധചന്ദ്രാകാര വാൽവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെമി ലൂണാർ വാൽവുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് സെമി ലൂണാർ വാൽവിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നോക്കൂ സെമി ലൂണാർ വാൽവ്സ് എലവ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ടു ദ പൾമണറി ആർട്ടറി ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ടു അയോട്ട ദീസ് വാൽവ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ബാക്ക്വേഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് രക്തം ഒരു ദിശയിൽ മാത്രം ഒഴുകുന്നതിന് വാൽവുകൾ സഹായിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് വലത്തെ വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നും പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് രക്തം ഒഴുകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെമി ലൂണാർ വാൽവാണ് അതുപോലെ ഇടത്തെ വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നും അയോട്ടയിലേക്ക് രക്തം ഒഴുകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെമി ലൂണാർ വാൽവാണ് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് പൾമണറി ആർട്ടറിയിൽ നിന്നോ അയോട്ടയിൽ നിന്നോ വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് രക്തം ഒഴുകാതിരിക്കാൻ ഈ വാൽവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു സെമി ലൂണാർ വാൽവ് പ്രിവെൻസ് ദ ബാക്ക്വേഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്രം പൾമണറി ആർട്ടറി to right ventricle in the same way semi luna valves prevents backward flow of blood from aorta to left ventricle rendu pradhana petta dhamanigalana shwasakosha dhamani allengil pulmonary artery aorta maha dhamani idinde randindeyum kavadathilulla valvugalana semi lunar valvugal ennu orkuga what is the function of bicuspid and tricuspid valve by cuspid and tricuspid valves allow the flow of blood only in one direction that is from atria to the ventricles this valve prevents backward flow of blood idatte atriyathinum idatte ventricleinum idayilaye kaanuna rendu peshi nirmitha adappugaleyana dwidala valve allengil by cuspid valve ennu parayunnathu ee by cuspid valve atriyathil ninnum ventriclelekke maatrame raktathe ulugan sammadikkuyullu ennal വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്ന് ഇടത്തെ ഏട്രിയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചൊഴുകുന്നത് തടയുന്നു അതുപോലെ വലത്തെ ഏട്രിയത്തിനും വലത്തെ വെൻട്രിക്കളിനും ഇടയിലുള്ള സുഷിരം അടക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ത്രിദള വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ കസ്പിഡ് വ
ഇതിൽ എബ്ലായ്പ്പോഴും വലത്തെ ഏറ്റത്തിൽ നിന്ന് വലത്തെ വെൻറ്റുകളിലേക്ക് മാത്രമേ ഈ വാൽവ് ത്രിതള വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ് രക്തത്തെ ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ തിരിച്ചുള്ള ഒഴുക്ക് അതായത് വലത്തെ വെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് വലത്തെ ഏട്രിയത്തിലേക്ക് രക്തമൊഴുകാൻ ഈ വാൽവ് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നില്ല എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ഹാർട്ട് സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് ഓർ എസ് എ എൻ വോട്ട് ഈസ് സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് ഓർ എസ് എ എൻ എ പാച്ച് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഇൻ ദ റൈറ്റ് അപ്പർ കോർണർ ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ഏട്രിയം ഇസ് കോൾഡ് എസ് എ എൻ വലത് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വലത്തെ മൂലയിലായി നോഡൽ കലയുടെ ഒരു ശകലം കാണപ്പെടുന്നു ഇതിനെ സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് ഓർ എസ് എ എൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു What is the function of SA node? SA node is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. So it is called pacemaker of the heart. Yaduru bahya prayernayum illade pravartana sheshi ulpadipikyan kariyunna alengil action potential undakkan kariyunna swayam uttejida maya uri kootam peshi nirmida bhagamana nodukal. എസ് എ നോഡുകൾക്കാണ് പരമാവധി പ്രവർത്തന ശേഷി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് മിനിറ്റിൽ എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് വരെ ഇതാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളാത്മകമായ സങ്കോച വികാസങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതും അതിനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നു നെയിം എ മാസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ സീൻ ഇൻ ദ ലോവർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ഓഫ് റൈറ്റ് ഏട്രിയം ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ നോഡ് ഓർ എ വി എൻ വലത് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ താഴെ ഇടത് മൂലയിൽ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ ഇടഭിത്തിക്ക് അടുത്തായി നോഡൽ കലയുടെ മറ്റൊരു കൂട്ടം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ നോഡൽ കല നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് ഓർ എസ് എയർ ഇത് മറ്റൊരു കൂട്ടം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൂട്ടം നോഡൽ കലയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ വി എൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഓർ എ വി ബണ്ടിൽ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഓർ എ വി ബണ്ടിൽ എറൈസസ് ഫ്രം എ വി നോഡ് എ വി നോഡിൽ നിന്നാണ് എ വി ബണ്ടിൽ എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ വി എൻ പാസസ് ത്രൂ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റം ആൻഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർ വെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റം ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ നോഡിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഒരു കെട്ട് നോഡൽ തന്തുക്കൾ ബണ്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇതിന് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ ബണ്ടിൽ എ വി ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ ഇടഭിത്തിയിലൂടെ അതായത് ഏട്രിയത്തിൻ്റെയും വെൻട്രിക്കുലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭിത്തിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വെൻട്രിക്കിളിനെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഭിത്തി അതായത് ഇൻ്റർ വെൻട്രിക്കുലാർ ഇടഭിത്തിയിൻ്റെ മുകളിലായി എത്തും അവിടെ വെച്ച് രണ്ടായി പിരിയുന്നു വലതുകെട്ടും ഇടതുകെട്ടുമായി രണ്ട് ബണ്ടിലുകളായി മാറുന്നു ഇതിന് ലെഫ്റ്റ് എ വി ബണ്ടിൽ എന്നും റൈറ്റ് എ വി ബണ്ടിൽ എന്നും പറയുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ വാട്ട് ആർ പെർക്കിഞ്ച് ഫൈബേഴ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എ വി ബണ്ടിൽ ഗിവ് റൈസ് ടു മൈന്യൂട്ട് ഫൈബേഴ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വെൻട്രിക്കുലാർ മസ്കുലേച്ചർ കോൾഡ് പെർക്കിഞ്ച് ഫൈബേഴ്സ് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ ബണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ വി ബണ്ടിൽ രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് എ വി ബണ്ടിലും റൈറ്റ് എ വി ബണ്ടിലുമായി മാറുന്ന കാര്യം നാം പഠിച്ചു ഇനി ഈ ശാഖകൾ ചെറിയ നാരുകളായി ഇരു വെൻട്രിക്കുലുകളുടെയും വശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു ഇവയെ പെർക്കിഞ്ച് തന്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർക്കിഞ്ച് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പെർക്കിഞ്ച് ഫൈബേഴ്സ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ മസ്കുലാർ വോളിനെ മൊത്തം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു വിച്ച് ഈസ് എ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് എസ് എ എൻ ഓർ സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് ലുക്ക് എറ്റ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓൾ പാർട്സ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർക്കിഞ്ച് ഫൈബേഴ്സ് എലോങ് വിത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിൽസ് ആർ കോൾഡ് ഡാഷ് ആൻസർ ഈസ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് പെർക്കിഞ്ച് ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെർക്കിഞ്ച് തന്തുക്കൾ ഇടത് എ വി ബണ്ടിലുമായും വലത് എ വി ബണ്ടിലുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ആയി അറിയപ്പെടുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എസ് എ എൻ ഏസ് ഡാഷ് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർ മിനിറ്റ് 
എസ് എ നോഡുകൾക്കാണ് പരമാവധി പ്രവർത്തനശേഷി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് മിനിറ്റിൽ എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് വരെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവറേജ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഓഫ് മാൻ ഈസ് ഡാഷ് സെവൻറ്റി ടു ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഹൃദയം സാധാരണയായി ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് വരെ മിടിക്കാറുണ്ട് അതായത് ശരാശരി ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മിടിപ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഡിഫൈൻ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൻസ് ഡ്യൂരിംഗ് ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വൺ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ഹൃദയത്തിൽ ക്രമമായും ചാക്രികമായും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഹൃദയ പരിവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇരു ഏട്രിയങ്ങളുടെയും ഇരു വെൻട്രിക്കുളുകളുടെയും സിസ്റ്റോളിയും ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രവർത്തനങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ഈസ് ഡാഷ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എങ്ങനെയാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റിൽ ഹൃദയം എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ മിടിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോ മിനിറ്റിലും നിരവധി കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ പരിവൃത്തികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൃദയ പരിവൃത്തിക്കെടുക്കുന്ന സമയം അതായത് കാർഡിയാക് സൈക്കിളിന് എടുക്കുന്ന സമയം പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് കണക്കാക്കാം അതായത് അറുപത് ബൈ എഴുപത്തിരണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ മെൻഷൻ ത്രീ ഫേസസ് ഓഫ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ദ ത്രീ ഫേസസ് ഓഫ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ജോയിൻറ്റ് ഡയസ്റ്റോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏട്രിയത്തിൻ്റെ സങ്കോചം വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻട്രിക്കുലാർ സങ്കോചം എന്നാൽ ജോയിൻറ്റ് ഡയോസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏട്രിയത്തിൻ്റെയും വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെയും സംയുക്ത വികാസമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് കാർഡിയാക് സൈക്കിളാണ് വളരെ വ്യക്തമായി ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ ജോയിൻറ്റ് ഡയസ്റ്റോൾ എന്നിവ ലേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസായ ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഏട്രിയ കൺട്രാക്ട് ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എസ് എ നോഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ ദിസ് ടൈം ട്രൈ കസ്പീഡ് ആൻഡ് ബൈ കസ്പീഡ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഈസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഫ്രം ഏട്രിയ ടു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ ഇൻക്രീസസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ടു ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ബൈ അബൌട്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നുകൂടി പറയാം എസ് എ നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ എൻ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനശേഷി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇത് രണ്ട് ഏട്രിയങ്ങളുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള സങ്കോചത്തിന് കാരണമാകുന്നു അതാണ് ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ ഇതിന് ഏട്രിയൽ സങ്കോചം അഥവാ ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളി ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് വെൻട്രിക്കിളുകളിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ആ സമയത്ത് ബൈ കസ്പിഡ് വാൽവും ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൽവും തുറന്നിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫേസായ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ ദ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്രം എസ് എ നോഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ടു ദ എൻറ്റയർ വെൻട്രിക്കുലാർ മസിൽ ത്രൂ എ വി നോഡ് എ വി ബണ്ടിൽ ആൻഡ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് എസ് എ നോഡിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനശേഷി എ വി നോഡിലൂടെയും എ വി ബണ്ടിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേരും അവിടെ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള പേശികളിലേക്കും പ്രേഷണം ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ പേശികൾ സങ്കോചിക്കുന്നു കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ വെൻട്രിക്കുലാർ സങ്കോചം അല്ലെങ്കിൽ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വെൻട്രിക്കുലാർ സങ്കോചം നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ ഏട്രിയങ്ങൾ പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നു അതായത് ഏട്രിയം ഡയസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുന്നു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് വെൻ സെമി ലൂണ വാൽസ് ഓപ്പൺ ബ്ലഡ് ഇസ് പമ്പ്ഡ് ഫ്രം വെൻട്രിക്കിൾസ് ടു ദ പൾമണറി ആർട്ടറി റൈറ്റ് സൈഡ്
ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൽവും ബൈ കസ്പിഡ് വാൽവും ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് ലബ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സിസ്റ്റോളിക് സൗണ്ട് അതേസമയം വെൻട്രിക്കുല മർദ്ദം വീണ്ടും കൂടുമ്പോൾ മഹാധമനി അല്ലെങ്കിൽ അയോട്ട ഇടതുവശത്ത് കാണപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ സുഷിരങ്ങളും അതുപോലെ ശ്വാസകോശ ധമനി വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്നു അതിൻ്റെ സുഷിരവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സെമി ലൂണാർ വാൽവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധചന്ദ്രാകാര വാൽവുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വെൻട്രിക്കിളുകളിലുള്ള രക്തം മഹാധമനിയിലൂടെയും ശ്വാസകോശ ധമനിയിലൂടെയും ഒഴുകുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ജോയിൻറ്റ് ഡയസ്ട്രോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോൾ ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ വെൻട്രിക്കുലർ ഡയസ്ട്രോൾ ഏട്രിയ ആർ ഓൾറെഡി ഇൻ ഡയസ്ട്രോളിക് കണ്ടീഷൻ ഓൾ ദ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് എൻ്റർ ദ ഡയസ്ട്രോളിക് ഫേസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജോയിൻറ്റ് ഡയസ്ട്രോൾ ഈ സമയം വെൻട്രിക്കിളുകൾ പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നു ഇതിന് വെൻട്രിക്കുലർ ഡയസ്ട്രോൾ കാരണം വെൻട്രിക്കുലർ മർദ്ദം കുറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഏട്രിയങ്ങളും വെൻട്രിക്കിളുകളും തുടക്കത്തിലേതുപോലെ ഒരുമിച്ച് പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നു ഇതിന് സംയുക്ത വികാസം അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് ഡയസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നു ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ഗ്രേറ്റ് ആർട്രീസ് ടു വെൻട്രിക്കിൾസ് ദ സെമി ലൂണ വാൽസ് ക്ലോസ് റാപ്പിഡ്ലി ദിസ് സൗണ്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഡബ് ഓർ ഡയസ്ട്രോളിക് സൗണ്ട് അർദ്ധചന്ദ്രാകാര വാൽവുകൾ അടയുന്നു അതുകൊണ്ട് വെൻട്രിക്കിളുകളിലേക്കുള്ള രക്തത്തിൻ്റെ തിരിച്ചൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ത്രീ ഫേസസ് ഓഫ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോൾ ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് ഡയസ്ട്രോൾ ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റോൾ ആൻഡ് ഡയസ്ട്രോൾ സിസ്റ്റോൾ ആദ്യം നോക്കുക ഇൻ ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ ഏട്രിയ കൺട്രാക്ട്സ് ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എസ് എ നോഡ് ഇൻ വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോൾ വെൻട്രിക്കിൾ കൺട്രാക്ട്സ് ദ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്രം എസ് എ നോഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ടു ദ എൻ്റെയർ വെൻട്രിക്കുലർ മസിൽ ത്രൂ എ വി നോഡ് എ വി ബണ്ടിൽ ആൻഡ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ഇനി ഡയസ്ട്രോൾ നോക്കാം ആഫ്റ്റർ സിസ്റ്റോൾ ഓർ കൺട്രാക്ഷൻ ഏട്രിയ കംസ് ബാക്ക് ടു റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് കോൾഡ് ഏട്രിയൽ ഡയസ്ട്രോൾ ആഫ്റ്റർ വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോൾ ഇറ്റ് കംസ് ബാക്ക് ടു റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് കോൾഡ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡയസ്ട്രോൾ ഓൾ ഫോർ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് എൻ്റർ ദ ഡയസ്ട്രോളിക് സ്റ്റേജ് കോൾഡ് ജോയിൻറ്റ് ഡയസ്ട്രോൾ ഡയസ്ട്രോൾ പറയുമ്പോൾ ഏട്രിയൽ ഡയസ്ട്രോൾ പറയണം വെൻട്രിക്കുലർ ഡയസ്ട്രോൾ പറയണം ജോയിൻറ്റ് ഡയസ്ട്രോളും പറയണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒബ്സർവ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗിവൺ ബിലോ എസ് എ നോഡ് എ വി നോഡ് വെൻട്രിക്കിൾ കൺട്രാക്ഷൻ എ വി ബണ്ടിൽ ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ വേരിയസ് ടേംസ് തന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എ ഡ്രോ ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കറക്റ്റ്ലി ആൻസർ എസ് എ നോഡ് എ വി നോഡ് ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ എ വി ബണ്ടിൽ വെൻട്രിക്കിൾ കൺട്രാക്ഷൻ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദ എസ് എ നോഡ് ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർലി ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ കാർഡിയാക് ഫെയിലിയർ വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് എസ് എ നോഡ് ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർലി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹാർട്ട് നെയിം ദ ലേബൽഡ് പാർട്ട് ഹിയർ ലേബൽഡ് പാർട്ട് എ ഈസ് എസ് എ എൻ ഓർ സൈനോ ഏറ്റൽ നോഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡ്രോ ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷോയിങ് ദ പാത്ത് ഓഫ് കാർഡിയ കിംബൾസസ് ഹിൻസ് പർക്കിഞ്ച് ഫൈബേഴ്സ് എ വി നോഡ് വെൻട്രിക്കൽ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് എസ് എ നോഡ് ആൻസർ ഈസ് എസ് എ നോഡ് എ വി നോഡ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് പർക്കിഞ്ച് ഫൈബേഴ്സ് വെൻട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് ഈസ് കോൾഡ് പേസ് മേക്കർ ഓഫ് അവർ ഹാർട്ട് എ ജസ്റ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബി ഡിഫൈൻ ദ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ആൻഡ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എസ് എ നോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് റെഗുലേറ്റ്സ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബി കാർഡിയാക് സൈക്കിളും കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ഈസ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വൺ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സിസ്റ്റോൾ ആ
in man normal ecg consists of three waves a p wave b qrs complex wave c t wave what does the above waves mean answer is p wave represents atrial depolarization qrs ventricular depolarization t wave ventricular repolarization ini malayalathil onnu nokkiyalo p tarangam atriyathile vaiduda uttejanate allengil atriyathile vaiduda chargeugalude vidhruvigaranate depolarization e soojipikunu qrs complex ventriculalile vaiduda chargeugalude വിദ്രൂപീകരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ടി തരംഗം വെൻട്രിക്കുകളുടെ പുനധ്രുവീകരണം റീപൊളറൈസേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇ സി ജി ഓഫ് മാൻ വൺ പി വേവ് റെപ്രസെൻസ് ഓറിക്കുലർ റീപൊളറൈസേഷൻ ടു പി വേവ് റെപ്രസെൻസ് വെൻട്രിക്കുലർ റീപൊളറൈസേഷൻ ത്രീ പി വേവ് റെപ്രസെൻസ് ഓറിക്കുലർ ഡീപൊളറൈസേഷൻ ഫോർ പി വേവ് റെപ്രസെൻസ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡീപൊളറൈസേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് സോ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ പി വേവ് റെപ്രസെൻസ് ഓറിക്കുലർ ഡി പൊളറൈസേഷൻ അതായത് ഏട്രിയത്തിലെ വൈദ്യുത ചാർജുകളുടെ വിധ്രൂപീകരണം ഇവിടെ ചില സമയത്ത് ഏട്രിയം എന്നും ചില സമയത്ത് ഓറിക്കിൾ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി വൺ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സി ജി ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സി ജിയുടെ രേഖാചിത്രം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ എക്സ്പാൻഡ് ഇ സി ജി ഇ സി ജിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എഴുതുക ബി വാട്ട് ഡസ് ദ പി ടി വേവ്സ് ഡി നോട്ട്സ് പി ടി തരംഗങ്ങൾ എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു സി മെൻഷൻ ദ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇ സി ജി ഇ സി ജിയുടെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാധാന്യം എന്ത് ആൻസർ ഇ സി ജി ഈസ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം പി വേവ് ഏട്രിയൽ ഡീപൊളറൈസേഷൻ ടി വേവ് വെൻട്രിക്കുലർ റീപൊളറൈസേഷൻ സി ഇ സി ജി ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ടു സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എ മെൻഷൻ ദ ടു സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ബി ഗിവ് ദ കോസസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ് ആൻസർ ദ ടു സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ആർ ലബ് ആൻഡ് ഡബ് ലബ് സൗണ്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ക്ലോസർ ഓഫ് ബൈക്കസ്പിഡ് ആൻഡ് ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ് ഡബ് സൗണ്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ക്ലോസർ ഓഫ് ബോത്ത് സെമി ലൂണ വാൽസ് ടുഗെദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ടു ലിസ്റ്റ് എനി ടു ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഓർ ഹൈ ബി പി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഈസ് ദ ടേം ഫോർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ നോർമൽ നോർമൽ ബി പി ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് then it is called hypertension second example for circulatory disorder is coronary artery disease or cad coronary artery disease often referred to as atherosclerosis affects the blood vessels that supply blood to the heart muscle question number 33 answer the following in a few words a pacemaker for human heart and its significance answer SAN is the pacemaker of heart its significance initiation of heartbeat or cardiac impulse question number 33 b section nokam normal blood pressure of humans and its variation during hypertension we know that normal bp of humans is 120 by 80 mm of mercury ennal hypertension le 140 by 90 mm of mercury or higher let us go to question number 34 result of a project study related to the circulatory disorders to an area is given below oru pradeshathu rakta paryana vyavasthayumayi bandhappettu nadathiya oru gaveshana padanathinte phalam chuvade koduthirikkunu ee chitrathilekku soochichu nokku 55 percentage of affected persons und normal person shaded area thannirikkunu question a what is your observation B name any one circulatory disorder and its characteristics C suggest two measures to avoid these disorders answer A 55% of persons are affected with cardiovascular disorders 
ബി ഒരു കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എബവ് ദ നോർമൽ സെക്കൻഡ് വൺ കൊറോണറി ആർട്രി ഡിസീസ് ഓർ സി എ ഡി ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ദാറ്റ് സപ്ലൈ ബ്ലഡ് ടു ദ ഹാർട്ട് ആൻസർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഈസ് ഡു റെഗുലർ എക്സസൈസ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അവോയ്ഡ് ഫാറ്റി ഡയറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഡ്രഗ്സ് എക്സെട്ര ഇത്രയും ചെയ്താൽ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് നെയിം ദ ഡിസോർഡർ കോസ്ഡ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഫാറ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ വിച്ച് മേക്ക് ദ ലൂമൺ ഓഫ് ദ ആർട്രീസ് നാരോവർ ആൻസർ ഈസ് അത്തിറോസ്ക്ലിറോസിസ് ഓർ കൊറോണറി ആർട്രി ഡിസീസ് ഓർ സി എ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് നെയിം ദ ഡിസീസ് അപ്പിയേഴ്സ് വെൻ നോട്ട് ഇനഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റീച്ചിങ് ദ ഹാർട്ട് മസിൽ ആൻസർ ഈസ് ആൻജിന പെക്ടോറിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സിംറ്റം ഓഫ് ആൻജിന പെക്ടോറിസ് ആൻസർ അക്യൂട്ട് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ നോട്ട് ഇനഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റീച്ചിങ് ദ ഹാർട്ട് മസിൽ ഡ്യൂ ടു ലെസ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ദ നോർമൽ കാർഡിയോഗ്രാം ഓഫ് മാൻ ഈസ് ഷോൺ ബിലോ ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം ക്യു ആർ എസ് വേവ് ഹാസ് ലാർജസ്റ്റ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് വെൻട്രിക്കുലാർ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ വാട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഈസ് ഒപ്റ്റെയ്ൻഡ് ഇഫ് ദ ക്യു ആർ എസ് വേവ് ഈസ് എൻ ലാർജ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ഓർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ ദ ഡാറ്റ കളക്ട് ഫ്രം ദ കേസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ ഡോക്ടർ ബേസ്ഡ് ഓൺ സർക്കുലേറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് തേർട്ടി പേഴ്സൺസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ സർക്കുലേറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് നോർമൽ ഇ സി ജി ടെൻ പേഴ്സൺസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ട്വൽവ് പേഴ്സൺസ് അതിറോസ്ക്ലിറോസിസ് എയ്റ്റ് പേഴ്സൺസ് നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സജസ്റ്റ് എനി ടു റീസൺസ് വിച്ച് ലെറ്റ് ടു ദ എബൌ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻസർ ഈസ് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് ആൻഡ് ഹെറിഡിറ്റി വ്യായാമം ഇല്ലാത്തതും പാരമ്പര്യവും ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ബി പാർട്ട് പ്രിപ്പയർ എ ഡയറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ എബൌ പേഷ്യൻസ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ റീസൺസ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് വൺ അവോയ്ഡ് ഹൈ സോൾട്ട് ബിക്കോസ് ഹൈ സോൾട്ട് ഇൻക്രീസസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ സെക്കൻഡ് വൺ അവോയ്ഡ് ഓയിലി ഫുഡ് ബിക്കോസ് ഓയിലി ഫുഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫില്ല ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പെയർ എ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒ യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്പിയൻറ്റ് ഡാഷ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്ലോസർ ഓഫ് എ വി വാൽസ് ലബ് ക്ലോസർ ഓഫ് സെമി ലൂണർ വാൽസ് ഡാഷ് ഡബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ദ ടേംസ് വൺ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ടു കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ത്രീ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഫോർ കാർഡിയ കറസ്റ്റ് നമുക്കിത് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഹൃദയ സ്തംഭനം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ രണ്ട് തരമുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ചെറിയ വ്യത്യാസമാണുള്ളത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആദ്യം നോക്കാം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹാർട്ട് വെൻ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് പമ്പിംഗ് ബ്ലഡ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇനഫ് ടു മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഹൃദയമിടിപ്പ് നിലയ്ക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയ സ്തംഭനമാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഇൻ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എലോങ് വിത്ത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ കൺജഷൻ ഓഫ് ദ ലങ്സ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ സിംറ്റം ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ സങ്കോചം മൂലം ഹൃദയം ശരീര ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഫലപ്രദമായി രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ഹൃദയത്തിന് ലഭിക്കുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയാഘാതമാണ് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സങ്കോചാധിഷ്ഠിത ഹൃദയസ്തംഭനം എന്നും പറയുന്നു ഇവിടെ ഹൃദയ പേശികൾക്ക് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു തേർഡ് വൺ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഹാർട്ട് മസിൽ ഇസ് സഡൻലി ഡാമേജ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇനാഡിക്വേറ്റ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഫോർത്ത് വൺ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു